Goedenavond, het is tijd voor die Afrikaanse nieuws op SABC 2. Staatsdienstwerkers verwerp die staatse 3% salaris aan bod. Meer inlichting oor die regerende partij se leierskap strijd. Vijf nieuws ontsnap uit de Australische dierentuin. Maar ouder gewoonte begin ons met die hoofdnieuws. Die vermeende reeksverkrachter in Kosinati Pakati het in die hoogrechtshof in Palmreach oos van Johannes Kult beken op 148 aanklachte, waaronder 89 aanklachte van verkrachten. Die misdade is tussen 2012 en 2021 in Ekorulaini gepleeg. Die meeste slagoffers was tieners en die jongste was net 9 jaar oud. Die volgende verslag kan sensitieve kijkers ontstel. Volgens die klagstaat het in Kosinati Pagati sy slagoffers verkracht terwijl hulle onderweg school toe of terug was, dikwels by een nabijgelee kerkperseel. Soms het hy om ook als een elektricien voorgedoen om bij die slagofferse huise in te kom. Pagati is dier middel van DNS bewijstukke met verkrachtingszaken verbind. Buiten voor die aanklachte van verkrachting staan hij ook terecht op 42 aanklachten van ontvoering, 6 aanklachten dat hij een kind gedwongen heeft om een seksdaad te aanschouwen, 4 aanklachten dat hij een minderjarige gedwongen heeft om te verkrachten, 2 aanklachten van aanranding en 2 van seksuele aanranding. Zijn rechtsverteenwoordiger heeft zijn pleitverklaring in die hoofd voorgelezen. Delen daarvan is verbloem wiens die grafische aard daarvan. Die gemeenschap vraagt voor de zwaarste mondelijke vonnis. The nature of what we had today is it's very gruesome, and you don't even understand how a person continues to put our community under siege and also children. Die zaak is tot 8 november voor uitspraak uitgesteld. Tijdens die tweede presidentiële beraad oor geslagsgeweld wat in Midrand gauw tenkt en eindig loop het, het die jong meisjes dit duidelijk gemaakt dat hulle ook die besluiten geken moet word wat hulle raak. Soos in die vorige inzetsel gehoor het, is kinders in Zuid-Afrika ook dikwils die slagoffers van geslagsgeweld. Kinders sê hulle wil deel wees van die besluitnemingsproces. In all honesty, we would like to have more child participation in decision-making processes concerning us. Many decisions are being made for children without the children. You can't just assume that it's like this when it's not. You need to work in collaboration with us. Each and every single province has a child ambassador. It is these ambassadors that government and stakeholders and His Excellency Mr. President should be working in collaboration with to eradicating many of the social ills which we face in our country. What needs to be accelerated? Die thesaurie het 13 miljard rand bewillig aan verskye staatsdepartemente en programme in die strijd tegen geslagsgeweld. What we want to do as strategy when we engage here is to see how can we perhaps get government as a whole to account for the spending we have towards gender-based violence programs. Die ANC presidentskandidaat en voormalige minister van gezondheid, Dr. Zweli Mkise, sê hy beskik oor die vermoe om die ANC te lei. Mkise sê die partijse beleid kan Zuid-Afrikaners sy levensomstandighede verbeter en hy is gereed om dit toe te pas. Die ANC hou volgende maand sy 55ste verkiesingsconferentie. Mekie Zee het in 2021 as minister van gezondheid bedank oor die COVID-19 communicatieskandaal waar die departement van gezondheid 150 miljoen rand gekost het. Die geld is aan Digital Vibes, die communicatiemaatskapie wat met Mekie Zee sy voormalige woordvoer verbind word en sy voormalige persoonlijke assistent oorbetaal. Mekie Zee meen die skandaal moet om nie verhoed om vir die top ANC positie mee te ding nie. There was no personal benefit. Now I have been vindicated because that matter was reported and was investigated by the Parliamentary Ethics Committee, which cleared me on that. Then the second issue uh, uh, that was part of that was uh, to do with the, uh, the uh, fitting of the lights, uh, which was about 7,000, uh, uh, which was done by staff members. And then uh, again, they also dismissed that. So I was cleared on that. The other issue was uh, the 
fact that the allegation of uh, uh, having instructed the staff, uh, the managers, yeah. to award the uh, the contract. Now everyone knows. <coughs> excuse me. Everybody knows that the ministers don't get involved in procurement. And I did say this to the um, SIU. Uh, now uh, the, where, where we are, the uh, officials that were involved were uh, taken through a disciplinary process. The main witnesses were the SIU. In this regard, neither arose the issue of fraud or anything that such suggested or implicated uh, uh, the minister in the process. Nog name wat senior ambtenare en maatskapie insluit, is by die klagstaat van die Estina Seivel Plaas project van meer as 220 miljoen rand gevoeg. Die beskuldigd is het vluchtig in die Bloemfonteinse streek of verskyn. Die saak spreid uit die beweerde plundering van die Vrijstadse Departement van Landbouw dier die Estina maatskapie. Die voormalige minister van Minerale Hulbronne en voormalige LER vir landbouw in die vrystaat het saam met die ander beskuldigdes verskyn. Die voormalige vrystaatse landbouwhoofde Sipati Dlamini, Pieter Tabete en Takisi Masiteng se name is by die klagstaat gevoeg. Die melkplaas in vrede in die vrystaat was veronderstel om plaaslike swartboere te bemachtig, maar is van meet af na bewering in korruptie gedompel. Ander beskuldigde sluit in Ronika Ragavan, een werknemer van die Gupta onderneming en Yugeshni Gavinder, een voormalige werknemer van die Sahara maatskapie, wat dier die Guptas besit word. The matter has been postponed to the 25th of uh, January 2023. Um, the matter has also been transferred to the High Court here in Bloemfontein and uh, all accused are expected to appear on the day. Um, currently we have give or take about 15 persons, 8 companies and 7 physical persons, some of which are representing companies that will then be in court on that day. Zwane, wat die LER vir landbouw in die vrystaat was, toe die beweerde skandaal afgespeel het, sê hy wil hee dat die wet sy gang moet gaan. I am happy to be here. I'm not going to speak for any other person. I am not going to dictate what the state does. Uh, I maintain that it is correct for me to be here. And uh, let's give this case a chance and see how it pans out. Die vervoerwerkers vakbond in Detau sê dit verwacht nie enige werksverliese onder sy lede na die regeringse aankondiging oor die toekomst van die Gautengse e-tol stelsel nie. Dit hou het die aankondiging dat die e-tolstelsel geskraap gaan word verwelkom. Dit hou sê dit sal nie toelaat dat enige van sy werkers weens die regeringsbesluit werkloos gelaat word nie. Vooral nie nou wat die waarde sy skoers so hoog is nie. Die minister van Finansies, Inog Korongwana, het in sy medium termijn begrotingsrede verlede week aangekondig dat die Gatengse provinciale regering ingestem het daartoe om 30% van Sanralse skuld weens die etolstelsel te delg en die nationale regering die oorblijwende 70%. Die etolskuld stond tans op het in mai 47 miljard rand. Een certificaat wat uitgereik is, wat aandui dat die partij nie tot te vergelijk kan kom nie, baan die weg vir die vakbondlede in die staatsdienst om aan een nationale staking deel te neem. Loononderhandeling het by die openbare sector bedingingsraad weer eens een dooie punt bereik. Die regering weir om sy 3% loon aanbod te hersien, maar werkers uit sy verhooging boe die huidige inflasiekoers van 7,5%. Die gevolge van die dode punt is die nationale staatsdienst staking. Kusatu, Saftu en Fedusa, sy land waar jy optochte, het nie die regering oortuig om van sy huidige loon aanbod van 3% af te sien nie. We have to do it meticulously. We have to do it properly. We have to make sure that when we start, you know a carpenter, he measure twice, he cuts once. We don't want to make a mistake when we start to cut. We must have measured our target, our areas where we're going to hit hard for the employer to feel the rough and the pain of the workers. Amandla. And then there, op a national staking besluit word, sal duisende noodzakelijke werkers, soos verpleegpersoneel, politiebeamtes en dokters, moet stak. They say you are essential workers, some of you, when it suits them. But in 2020, they didn't give you the essential salary increase. They say you are essential services, but when you have to use public transport, you don't get essential treatment because you are essential. 
Vakbondverteenwoordigers het opdracht gekry om werkers in groot getalle vir die staking te mobiliseer. Anything below the inflation and anything that is uh, not satisfactory to the workers, we are ready to mobilize. We are ready to mobilize and go to the street and show the government that we are ready to pay to protect and fight for the, our gains as the workers. Van die werkers sê hulle is reg om te staak. We are ready for the no work, no pay, because already we are not getting paid. We are starving even today, so the no work, no pay is the same. You are fighting a common cause. Things are expensive, my brother. We can't afford even to buy a chicken chicken for your kids. In Israel maakt die voormalige eerste minister Benjamin Netanyahu onskynlik een dramatische terugkeer tot die amp. Voorlopige uitsla in die landse vijfde verkiesing in vier jaar, toen dat Netanyahu sy Likud partij met behulp van een coalitie in meerderheid setels sal beklink. Die verregse godsdienstige zionisme partij sal na verwachting as die deerslaggevende stem hee. Een van die twee leiders van die partij, Itamar ben Gavir, is in die verlede skuldig bevind aan aanstichting tot racisme en die steen van een terreerorganisatie. Net in jou het aan sy ondersteuners in Jerusalem gesê dat die Likud partij nader beweeg aan een groot oorwinning. In Brasilië het duizende ontevrede Bolsonaro ondersteuners nationale hoofdwee en belangrike toegangsroutes verspeer. Daar was plek plek op tochte nade die verregste president Jair Bolsonaro die verkiesing ten Louis Inicio Lula de Silva verloor het. Bolsonaro het eerst 44 ure later een kort toespraak gelever sonder om enigszins sy nederlaag te erken. En in Sydney, Australië het vijf leeuws by die Taronga dierentuin ontsnap en dierentuinbewaarders op een wilde jaagtocht gestuur. Besoekers wat oornag het is getel en moes binnensuis blij achter geslote dieren. Vier van die leeuws het rustig teruggekeer na al leeuwkuil, terwyl een leeuwmanniekie verdoof is. Taronga dierentuin is die thuiste van sieve leeuws, waaronder vijf welpies en twee volwassen is. Volgens die dierentuinse directeer is niemand in die voorval beseer nie. Ons gaan voort met die nies. President Cyril Ramaphosa is aanspreeklik vir gebreke in Suid-Afrikaanse intelligentiedienst. So sê die oud-minister van intelligentie en ANC uitvoerende komiteelid Lindiwe Sisulu. Een ontleder wees echter die vinger na die ANC vir voorvalle soos die, waarin die Amerikaanse consulaat verlede week die land eerste gewaarske het oor het reergevaar. Ramaphosa het verlede week sy misnoe uitgesprek oor die manier waarop die Amerikaanse consulaat die terreerwaarschuwing gerig het. Hoewel die gevaar nie gerealiseer het nie, is die feit dat die inlichting eerste bekend geword het op die consulaatse webblad, eerder as die Zuid-Afrikaanse intelligentie, een aanduiding van die stand van die landse intelligentie versameling. Het was quite unfortunate that the US government issued that type of warning without having had uh, deep dive type of discussions with us. Ondanks versekering soos die is daar min vertrouwen in Suid-Afrikaanse intelligentie dienste. Getuinis voor die staatskapingscommissie het die focus geplaas op die wanorde in die sector na jarenlange plunderij en die gebruik daarvan in faksiegevechte. The intelligence services in South Africa is, is, is you know, uh, being abused by the political, you know, uh, big bosses and then eventually that's why now you see now the interference of the the other external intelligence agencies now trying to inform those that are within South Africa of the impending danger. Sisulu sê die inleiding verlede jaar van staatsintelligentie by presidentie maak Ramaphosa aanspreeklik vir die gebreke. I would not have advised the president to do that. But he has found it <coughs> necessary, perhaps because of advice that he has been given, to bring it close to him. He cannot separate himself from the failures of the intelligence community. So when the CIA or whatever it is mm. points out something that is be happening in our country and we don't know, it is in the president's office and it should not be there. Imtias Fazal is aangestel as die nieuwe inspecteer-generaal van intelligentie, waar die werkzaamhede van die landse verskye intelligentiedienste nagaan. Die municipale bestuurder van die Gangala district, Maggie Skosana, het een beroep op wetstoepassers gedoen om die onderzoek na haar ontvoering op te skerp. 
Skosana, wat rolstoelgebonde is en haar bestuurder, Gugum Tsweni, is voor die hekke van die municipaliteit ontvoer en na een week van aanhouding in Diepsloot, Johannesburg, vrijgelaat. Skosana sê, sy is voor die ontvoering vir so wat een jaar lang achtervolg. I would like to distance myself from media statements alleging that our kidnapping was motivated by pure criminality or supply chain processes or loscopdem tender that we have recently awarded or any other municipal tenders that we are consistently issuing out. I am saying this because the real reason for my kidnapping has not been really revealed since investigations are still ongoing. The leader of the syndicate did indicate to me that I have enemies, hence I was kidnapped. Skosana het die goop uitgespreek dat die onvoerders kort voorlang aangekeer sal word. Die voormalig uitvoerende burgermeester van Ukraleni, Mzwendile Masina, het om aan die wetloop van Diepos onttrek. Die Ukraleni municipaliteit sal op een speciale raadsvergadering een nieuwe burgermeester verkies na die uitsetting van die DAA burgermeester Tanya Campbell, die een wantrouwe stemming verlede week. Die stemming sal nou binnen een week plaasvind. Die ANC het die motie van wantrouwe gebring en gesê dienstlevering in die municipaliteit het achteruit gegaan. 93 raadgevers het in die motie gestem en 100 raadgevers vir die motie. En ons kyk nou na die markanweisers. Die rand het in die sluiting van die JSE om 5 uur vanmiddag sterker tegen die vernaamste geld in jede verhandel. Die JSE se index van alle aandele het laar gesluit. Die prijs van goud en platinum was tegen die sluiting van die JSE hoor en die prijs van brentrie olie laar. En op die JSE termijnmark het die prijs van landbouwgewasse verlevering in december gestuig. Witmelies kost 5341 rand per ton, 69 rand minder. Koring kost 7419 rand, dis 30 rand meer. Die prijs van sonneblom is 12183 rand, dis 189 rand meer. En soja kost 11196 rand per ton, 52 rand meer. En Zuid-Afrika's reis na democratie gaan die thema wees van een internationale filatelie uitstelling wat volgende week in Kaapstad plaas vind. Seelversamelaars van so wat 40 lande gaan na verwachting hulle versamelings tentoonstel. Die Departement van Communicatie en Digitale Technologie sê een beperkte uitgave vir toonseel wat dier een postkantoorwerker ontwerp is, gaan by die geleentheid onthaal word. Filatelie is die stokperkie, studie en versameling van seels. Dit is ook een kunstvorm om die geografie, geschiedenis, politiek en erfenis van een streek of land vast te vang. Filatelie wordt sedert die 1800s beoefen toe die eerste plak seel in Britannia uitgereik is. Zuid-Afrika biedt die internationale uitstalling volgende week voor de tweede keer aan. Het is organized under the theme The Road to Democracy. So basically to, to sort of a take uh, us through the memory lane of where we come from as a country to be where we are as a democracy. Die uitstalling was veronderstel om verlede jaar plaas te vind, maar is weens die pandemie ontvrug. Die filatelie vereniging van Zuid-Afrika sê er is so wat 1000 versamelaars in Zuid-Afrika wat in seelclubs bewoord. Die vereniging raam echter dat die eindelijke getal versamelaars onder wie diegene wat nie aan georganiseerde structure bewoord nie na genoeg 15.000 is. So wat 1.500 afgevaardigd is van oor die wereld gaan na verwachting hulle versamelings tentoonstel en exclusieve briewe wat dier oud-president Nelson Mandela vanuit die Poolsmoor gevangenis geskryf is gaan ook uitgestel word. Poolsheels uh, verteenwoordig het land is eindelijk een advertentie venster vir een land. Het sy dit polities of enige ander veld of vakgebied is, gebruik mense seels om een boodskap oor te dra. Seelversamelaars sê die praktijk van die versamel en uitreiking van seels bly steeds relevant in die digitale era. The post office process is more than a million, but we deliver a million items a day. 
and uh, the bulk of that is actually post and, and letter mail. It's not even the parcels. The parcels are a smaller portion at this point. Uh, so the relevance of a stamp is really to be seen in that context. Die Uitstalling vindt van 8 tot 12 november bij de Kaapstadse Internationale Conferentiecentrum plaats. Vanessa Puna, SIK Nies, Kaapstad. En net daar plaats ons een seal op Finanse Bulletin. Tot ziens. En dan stuur het naar die archieve. Mooi aan verder. En welkom, kom eens kijken wat die weer voor ons in. Wat vandaag aan betreft, reen kan verwacht worden groeiste gedeelte van die land. Verspreid en buitverspreide buie kan voor ogen verwacht worden centrale gedeelte van die land. Sterk wind kan verwacht worden langs die oostkus. Wat morgen aan betreft, reen worden groeiste gedeelte van die land. Met 80% kans van reen verwacht worden gedeelte van die vrijstijd als ook in die oostkap. Met licht tot matige windkus langs. Daar is een waarschuwing uitgereikt door de Afrikaanse weerdienst voor vandaag wat zwaar voor zwaar in een gedeelte van die vrije staat, noordwest als ook in gedeeltes van Noordkap. Jewige bij een donder bij een oostkap, een gedeelte van Noordkap en die westkap. Die waarschuwing is ook voor morgen zwaar in een gedeelte van van die vrije staat, als ook in die oostkap, westkap en die westoostelijke gedeelte van die van die Noordkap. Dat kan leiden tot oorstromings. Die minimum en maximum temperaturen gaan ten bewolk. Koel tot warm, Pretoria bereik een maximum van 26, Johannesburg 23. Limpopo, een reenerige dag in hierdie provincie, bewolk in die westelijke gedeelte van die provincie, Messina bereik een maximum van 26. Mpumalanga, gedeeltelijk bewolk tot bewolk, een reenerige dag in die grootste gedeelte van die land, van, van hierdie provincie, eerder Carolina bereik een maximum van 23. Kus langs een reenerige dag in Guazulu Natal, Durban bereik een maximum van 26, Kookstaat 25. In die Oostkaap, reen kan verwacht worden door die grootste gedeelte van hier die provincie, Oost-Lonnen bereik een maximum van 24, Holomoos 26. In die Westkaap, reenerige dag in hier die provincie, Woester bereik een maximum van 30, Bouwvoort West 27, George en Mosselbaai bereik een maximum van 24. Dan terug naar die Noordkaap, mooi weer kan verwacht worden in die kust van hier die provincie, andersens verspreide bij en donder bij worden die grootste gedeelte. Terug naar die binnenland in die vrijstaat, reenerige dag in hier die provincie, Bloemfontein bereik een maximum van 25, as wordt Frankfurt, Kroonstad 26. Dan laatstens Noordwest, reen kan verwacht worden de grootste gedeelte van hier die provincie, Rustenburg bereik een maximum van 26, Bloemhof en Tauung bereik een maximum van 28. Dit is een al van ons hier bij die Weerscentrum, geniet die aand.